നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ രജനീകാന്തിൻ്റെ എന്തിനൻ ടു പോയിൻറ്റോ എന്ന സിനിമ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടു ആ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ പടത്തിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രജനീകാന്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ സീൻസിനെ പറ്റിയല്ല മറിച്ച് പടത്തിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതായത് മൊബൈൽ ടവേഴ്സും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻസും മനുഷ്യരിലും പക്ഷികളിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പക്ഷികളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെയധികം ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എത്രത്തോളം വസ്തുത ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധനകൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റമീസ് അലി വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ടു പോയിൻ്റ് എന്ന പടത്തിൽ പറയുന്നത് മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് എന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് മൂലമാണ് അതുമൂലം എനർജി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം പ്രകാരം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും അനുസരിച്ച് ഇതിനെ പലതായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ റേഡിയോ വേവ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് മുതൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു റേഡിയോ വേവ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് മൈക്രോ വേവ്സിനാണ് മൈക്രോ വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു മൈക്രോവേവ് ഓവനൊക്കെ വർക്കാവുന്നത് മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് മൈക്രോവേവ്സ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇ എം സ്പെക്ട്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തായി വരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടി വി റിമോട്ട് കൺട്രോളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ് വെച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായി വരുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പിന്നെയും കുറയും വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ കളേഴ്സിനും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എക്സ് റേസ് പിന്നെ ഗാമ റേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം പ്രകാരം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇ എം വേവ്സ് മനുഷ്യരിൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലും വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവുമാണ് എക്സ് റേസും ഗാമ റേസും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വളരെ ഹാനികരമാണ് അവയ്ക്ക് നമുക്കുള്ളിലെ ഡി എൻ എക്കുള്ളിൽ പോയി അവയുടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് കാരണം നമ്മുടെ സെൽസിനെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് പതുക്കെ ക്യാൻസറായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇ എം വേവ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം കൂടുന്നുവോ അത്രയും കൂടുതൽ അത് മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ദോഷകരമാണ് ആറ്റം ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇ എം സ്പെക്ട്രം പ്രകാരം വിസിബിൾ ലൈറ്റ്സിന് മുമ്പുള്ള ഇ എം വേവ്സ് നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷനായി കണക്കാക്കുന്നു നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷനെ പറ്റി സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നേരത്തെ എൻ ഐ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് ഹാനികരമാണ് എന്നാൽ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എൻ ഐ റേഡിയേഷൻ മൂലം യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇ എം സ്പെക്ട്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇ എം വേവ്സിനും ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഈ റേഡിയേഷൻസിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ ചൂട് കാരണം നമ്മൾക്ക് പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ടവേഴ്സിന് ഒരു റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് 
ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ രോഗമാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ഇത് പുകവലി കാരണമാണ് ആളുകളിൽ കൂടുതലായി വരുന്നത് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം യു കെയിൽ പുകവലി വർഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞതു മൂലം ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നതും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുകവലിയും ലങ് ക്യാൻസറും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ പുകവലി കൂടിയത് മൂലം ലങ് ക്യാൻസർ കൂടിയതായി കാണുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലാൻഡും ഭൂമധ്യരേഖ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടാതെ ഓസോൺ ലെയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടിക്കുറവുള്ളതും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് എക്സ്പോഷ്യർ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് കാരണം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകളിൽ സ്കിൻ ക്യാൻസർ വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലുമുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ആളുകളാണ് യൂറോപ്പിലെ ആളുകൾക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസറും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസും തമ്മിൽ ഒരു ഡയർ റിലേഷൻ കാണുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരു രോഗവും മൊബൈൽ റേഡിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ മൂലം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഒരുപാട് നേരത്തെ ചെവിയിൽ വെച്ചുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരം ഹീറ്റിങ്ങിന് കാരണമായേക്കാം അതുമൂലം വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല പക്ഷികളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷമായി ലോകത്ത് തന്നെ നല്ല കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം മൊബൈൽ ടവർ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് എന്നതിന് യാതൊരുവിധ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ ജനസംഖ്യയിലുള്ള കുറവിന് പ്രധാന കാരണം വ്യാപകമായി കൃഷിയിടങ്ങളിലുള്ള കീടനാശിനി ഉപയോഗമാണ് എന്നാണ് അതുമൂലം ചെറുപ്രാണികളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാം പക്ഷികളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഈ ചെറുപ്രാണികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയാണ് പക്ഷികളുടെ ജനസംഖ്യയിലുള്ള കുറവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ബേർഡ് ലൈഫ് ഡാറ്റ സോണിൻ്റെ ഈ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് പക്ഷികൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന കാരണങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനം അഗ്രികൾച്ചറും ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മൊബൈൽ ടവർ റേഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ടു പോയിൻ്റ് ഒ എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ ജനസംഖ്യയിലുള്ള കുറവിന് പ്രധാന കാരണം മൊബൈൽ ടവർ റേഡിയേഷൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷേ അതിലും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് മൊബൈൽ ടവർ റേഡിയേഷനാണ് പക്ഷികളുടെ കുറവിന് കാരണം എന്നതിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പക്ഷികളിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അമിതമായ കീടനാശിനി ഉപയോഗമാണ് അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകത്തുള്ള ഇരുന്നൂറ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു പെറ്റീഷൻ സമർപ്പിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിയോ നിക്കോട്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന കീടനാശിനി നിരോധിക്കണം എന്നാണ് കാരണം ഈ കീടനാശിനി പക്ഷികൾക്കും മറ്റു പ്രാണികൾക്കും വളരെ ഹാനികരമാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻ്റ് ടു എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ മൊബൈൽ ടവർ റേഡിയേഷനാണ് പക്ഷികളുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കുറവിന് കാരണം എന്നത് ഒരു മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അതിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ